سلام من امیر قبادم و قرار باکسافیس هفته اول جون 2022 رو با هم مرور کنیم فیلم هندی F3 Fun and Frustration سرگرمی و سرخوردگی در اولین هفته اکران تونست نورسمن ناتش افروز و کمپ خانوادگی رو پشت سر بذاره ولی اونقدر هم خوب نبود که به دهتای اول باکس آفیس بیاد F6 دومین قسمت از این سری فیلم با فروش یک میلیون و سرنواد پنگ هزار دلاری در تنها چهار ست گیشه اونم با زبان هندی به هر حال یه دست آورده موفقیت ها میز حساب میشه جانوران شگفتانگیز و رازهای دامبلور در پایان هفتمین هفته اکران به زحمت در میون ده فیلم اول باکس آفیس باقی موندن فیلم که نقدهای مثبت چندانی هم دریافت نکرده لاقل در آمریکای شمالی نتونسته دستاورد در خور این سری از فیلم ها رو از خودش به جا بذاره و اگر فروش جهانی فیلم نبود هزینه های 200 میلیون دلاری برادران وارنر یه شکست بزرگ به جا گذاشته بود نیوت و دامبلدور به زحمت یک میلیون و دویست و سی و شیش هزار دلار در گیشه فروش داشتند و البته فروش جهانی فیلم چهار صد میلیون دلار رو پشت سر گذارد. درام ترسناک و علمی تخیلی مردان با سه پله سعود و رشد 92 درصدی مخاطبان به جایگاه نهم جدول اومد. این فیلم داستان خانم جوونیه که به تازگی شوهرش رو از دست داده و برای تعطیلات به خونه در هومه شهر اومده تا زمانی رو در تنهایی خودش برای ریکاوری سپری کنه. اما اتفاقات چندان مطابق میل و پیش نمیره. مردان این هفته دو میلیون و بیست و چهار هزار دلار فروخت و هفته دیگه هم فرصت داره تا کمی در گیشه دل مردم رو بلرزونه. شهر گم شده با وجود افزایش 24 درصدی فروش یک پله در جدول باکس آفیس پایین اومد. زیافتی که ابیگل در شهر گم شده برای خانم نویسنده ترتیب داده با دخالت دش مدل جوونی که روی جلد کتاب هر چی دلبری میکنه نتونسته تاثیر در قلب زن مورد علاقش بذاره و جان ترینر که کارش هم ترینریه به هم میخوره و از تعقیب و گریز در حوالی شهر گم شده یک کمدی اکشن جذاب شکل میگیره. بازی ساندرا بولاک، چانینگ تاتوم، دانیل رادکریف و برد پیت بالاخره با فروش دو میلیون و هزار دلاری این هفته مجموع فروش شهر گم شده رو از یک صد میلیون دلار عبور داد. لایو اکشن سونی که دو با کاهش 29 درصدی فروش سه پله در جدول پایین اومده تماشای جدال سونیک و دوستانش با دکتر روبونتک شرور این هفته 3 میلیون و 924 هزار دلار به حساب پارامونت پیکچر زیخ و در 56 روز اکران فروش جهانی فیلم رو هم به نزدیکی مرز 400 میلیون دلار رسوند همه چیز همه جا به یک باره کمدی اکشن فانتزی با بازی خانم میشل یو بازیگر 59 ساله اندونزیایی این هفته با رشد 177 درصدی نسبت به هفته قبل در گیشه موفق تر عمل کرد و به خونه ششم جدول برگشت درگیری یک خانواده چینی صاحب خوشروی در آمریکا با اداره مالیات خانم اولین رو وارد ماجرای چند جهانی میکنه تا با کمک گرفتن از تجربیات زندگی در دنیاهای موازی بتونه دشمنی رو که خطری برای تمام دنیا هاست شکست بده دشمنی که اتفاقا به دست خودش ساخته شده این کمدی خانوادگی فانتزی این هفته چهار میلیون و دیویس و بیس و هفت هزار دلار به دخل ای تونی فوریخ و انگار با همه رفت و آمده قرار نیست حالا حالاها از جدول باکس آفیس خارج شه بعد گایز با حال یونیورسال پیکچرز این هفته هم فروش خوبی داشتن ولی نه به اون خوبی که جایگاه قبلی خودشون رو حفظ کنن این حیوانات شرور که قرار زندگی بچه مثبتی رو شروع کنن و با اولو گرفتن از خوکچه هندی شهروند نمونه در مقابل قضاوت تاریخی که در موردشون وجود داره قد علم کنن این هفته 7 میلیون و 208 هزار دلار از جیب تماشاگر رو به گافسنده خوشون جابجا کردن بدون اینکه آب تو دل کسی تکون بخوره قسمت دوم سری دانتون ابی با عنوان عصر جدید با کاهش 55 درصدی مخاطبان دو پله هم سقوط کرد ماجره خانواده کرالی و خدمتکاراشون این هفته اندکی بیش از 10 میلیون دلار برای فوکوس فیچرز در مزه کرد البته فروش جهانی فیلم هم بد نبوده و مجموع درآمد فیلم در پایین هفته دوم اکران رو به 76 میلیون دلار رسونده که برای یه درام عاشقان همچی بدم هم نیست اما انیمیشن تازه وارد The Bob's Burger Movie در نخستین هفته فروش خیره کننده بود اونم با توجه به رده انیمیشن که پیجی 13 
17 میلیون و 740 هزار دلار در 3425 سالن در بهبوه شروع تعطیلات تابستونی اختاری از سوی بانک سفر خانواده رو تعلیق میکنه اونها یک هفته برای نجات برگه فروششون وقت دارن و این وسط یک گودار عظیم هم جلوی مغازه باز میشه با میخواد گودار رو بهونه کنه و از اختار بانک استر در بره که درگیر ماجره کشف جسد مقتول دو گودار میشن با بگر یه سری انیمیشن سیتکامه که از سال 2011 پخش میشه و تا حالا با 238 قسمت در 12 فصل میلیون ها مخاطب رو جذب خودش کرده قصه یه فیلم البته جوریه که چه برای طرفتاره سریال و چه مخاطب جدید جذاب و تماشایی باشه دکتر استرنج و جنون چند جهانیش بالاخره خونه باره جده رو ول کردن و با کاهش 42 درصدی مخاطبان این هفته 25 میلیون و 86 هزار دلار فروش داشتن وردی که دکتر استرنج خونده دروازه بین دنیاهای مختلف باز کرده و حالا او با کمک همراه های قدرتمندش باید از فروپاشی همه جهان ها جلوگیری کنه 26 این فیلم دنیای مارول در چهارمین هفته اکشانش در آمریکای شمالی 379 میلیون دلار فروش داشت و تونست بالاخره بتمن دی سی رو پشت سر بذاره و بهترین فروش سال 2022 رو به نام خودش کنه البته هنوز راه زیادی تا پایین سال مونده فروش جهانی فیلم هم در مجموع به 909 میلیون دلار رسیده و تا اکران جوراسیک بعید سرنشین خودش در جدول جهانی رو از دست بده در جایگاه نخست 21 این هفته سال تابکان ماوریک قرار داره فیلم بیش از انتظار در گیش و موفقیت آمیز بود و با فروش 25 میلیون دلاری یکی از بهترین آمارهای فروش ماه می برای یک فیلم غیر بر قهرمانی رو از خودش به جا گذاشت. تام کروز در نقش ماوریک به سینما برگشته و ضمن زنده کردن خاطره پرفروشتن فیلم سال 1986 برای نسل جدید 36 سال بعد هم ماجرای هیجان انگیز بین زمین و آسمون رو روایت می‌کنه. مانورهای درخشان هوای فیلم این بار با قصه خوب پیوند خورده و نظر مثبت اغلب منتقدان رو هم به خودش جلب کرده مافریک هفته بعد هم احتمالا سردنشین خواهد بود اما دایناسور های دنیای جوراسیک از همین حالا دندون تیز کردن تا دم و دستگاه F35 و B52 رو به هم بمالن بوش افتتاحیه جوراسی گرم مکزیکو نشون داد که رقیب قدری تو صف انتظاره و ماوریک هرچی این دو هفته درو کرد باید دو دستی بهش بچسبه 